大家好，我是基德。前段时间和小杨一起参加了一个 UP 主聚会，当时一抬头就看见杜工在他加妹妹微信。这件事大家应该都知道了吧？就在我代表知识区对杜工提出严厉批评的时候，他说他要回趟工作室，问我要不要一起参观一下。我这边还没想清楚被灭口的可能性有多大，那边的杜工粉丝小杨就直接答应了。等到吃完饭，杜工亲自开着他的沃尔沃双门跑车带我们出发。路上不知道怎么回事，我是越坐越热，感觉屁股下面全是汗，又不好意思说，衣服是一件件的脱。后来实在顶不住，把窗开了条缝。当时杜工看了眼窗子，又看了眼中控台。说，哎，我开的不是风扇吗？怎么把你座椅加热打开了？我气得差点破口大骂。跑车买的还是高配是吧？但考虑到生命安全和知识区的和平大局来之不易，想了想，说没事，年轻人火气旺，最近正好打算去蒸桑拿，去去湿气也好。杜工笑了笑，表示那就好，也不知道我们两个中医忙，知不知道我们到底在说什么？为了缓解尴尬，杜工开始给我们两个晚辈讲国家大事，谈到未来的经济发展。他说马上啊，百度这种传统搜索引擎就要被颠覆了。我说为什么？他说就最近很火的那个 AI 要颠覆世界了，你们不知道吗？我和小杨都惊呆了，说不。不知道啊，什么 AI 这么厉害？杜工长叹一口气，你们居然还不知道 Chat GPT， 它下能跟人流畅对话，上能写诗歌、写小说、写代码，全网的数据库都在他脑子里，无事不知，无事不晓。未来很有可能取代谷歌，改变互联网二十年都没更新的搜索方式，带领人类进入第四次工业革命。记者、秘书、客服率先失业，接着就是教授、作家、程序员，人类社会将踏入新的纪元。身为媒体人，你们居然对这种革命性热点反应迟钝，简直就是要退化成猴子，快从媒体战士的车上滚下去！当时听完杜工一番话，我浑身三千五百。动都在颤抖，这么大事怎么没人通知我？当场拿出手机，紧急学习了一波，发现都工还是太含蓄了。AI 机器人 ChatGPT 的论文写作技巧和可用性让专家学者震惊不已。ChatGPT 的出现是高中英语的终结，大学作文的死亡。还看到了一首 AI 作品《月光》，月光照耀着夜空，洒下柔和的光芒，抚慰着心灵的思绪，唤起我们深深的憧憬。月光照耀着大地，染白了茫茫的沙漠，点亮了迷途的脚步，指引着我们追寻的梦想。我靠！这以后民间以废话见长的诗歌协会、文学协会不得通通失业啊！因为被 AI 震惊到，那天进都工办公室之后，到底发生了什么，我已经想不起来了。草草了事，赶回家后，我赶紧申请了一个账号，准备登录人工智能的最新里程碑，结果迎面就撞上了系统过载，让我等等。我一想到已经有上百万人在我之前已经和 AI 进行了激情互动，等的就格外焦急。终于轮到我了，先问他第一个问题：认不认识吟游诗人基德？很抱憾，我并没有了解基德这个人，我是一个人的智能助手，只能回答你问我的问题，而不能了解人名或身体状况。如果你有任何其他仆人问我问题。好吧，那翻译一下总行吧。吟游诗人基德是一个日本搞笑视频分享网站哔哩哔哩的用户，他以分享搞笑视频而闻名，其中包括唱歌、模仿等。吟游诗人基德也是一位歌手，发行过多首歌曲。如果你想了解更多关于吟游诗人的信息，你可以在哔哩哔哩上搜索他的用户名。日本搞笑、唱歌、模仿歌手，哼，不过如此。怎么会这样呢？啊，接下来我开始查这个 Chat GPT 的成分。它的开发者非常有名啊，是二零一五年马斯克和其他科技界大佬共投资十亿美元创立的 Open AI， 号称是以造福全人类为目标的非盈利组织。但大家都懂啊，免费的才是最贵的，非盈利的背后肯定是有间接的、更大的利益驱使它运行嘛。Open AI 拿到钱之后发展的非常快，现在在 AI 圈的地位相当于川渝的钢厂课云南的解读术。之前很火的那个输入文字就能画画的臭名昭著的 AI 绘画刀艺也是他搞的。在二零一八年的时候 ，Open AI 先发了一篇关于训练语。语言模型的论文，简单说就是先搞了一种会做阅读理解、会给李华写信的 AI 啊，这就是 ChatGPT 的早期雏形。等到一九年 ，OpenAI 宣布已经研发出了叫 GPT 二的 AI， 这次别说给李华写信了，只要你给他指令，模仿你的语气风格续写小说都可以。但搞出来之后啊 ，OpenAI 就有点担心，说这玩意太聪明了吧，很容易被不法分子拿去群发钓鱼短信啊，属于是对正常人没什么用，但大大提高骗子生产力的东西。所以他们当时呢就没有发布完整版的二代 AI， 只开放了阉割版。哎，但这件事一传出来，在当时也是搞。人心惶惶，当时报道的标题都是开发者表示新的人工智能可能太危险而不能发布。马斯克创立的 Open AI 构建的人工智能如此强大，为了人类的利益必须将其锁起来。新 AI 将会成为下一个全球政治威胁吗？小提一嘴，在 GPT 二获得极高的曝光度之后，非盈利公司 Open AI 迅速成立了一个盈利新公司，又拿下微软十亿美元投资。紧接着第二年 ，Open AI 就搞出了更牛逼的 GPT 三，也就是 Chat GPT 的真正前身。听说这个 AI 的参数啊，就甩当时其他 AI 一大截了。参数在 AI 研究
究中是一个非常复杂的词。究其简单理解的话，就是参数越大 ，AI 的知识越渊博，能更有逻辑、更准确的回答问题和写小作文，属于是 AI 闭链功法。之前 GPT 2的参数是15亿 ，GPT 3达到了1750亿，翻了100多倍。当然了，也不知道是不是因为太危险，这么逆天的三代呢，也没有免费向公众开放，搞了申请制和充值入口。我还看到一个很巧的新闻，二零年五月 ，GPT 三代发布的同期，微软解雇了二十七名记者，用 AI 代替他们做新闻工作。九月又有一篇报道说，这个三代啊被 OpenAI 独家授权给微软用了。那报道的记者呢还阴阳怪气了一波，说 OpenAI 本应该用于造福全人类，现在却只让世界上最有钱的公司之一独自享用。看到这里，忍不住想吐槽一句：兄弟，有没有想过造福全人类之后，你可能会被先开除？那让微软投资十亿美元的三代牛逼到什么程度呢？卫报让三代写一篇五百字的专栏文章，主题是人类为什么不需要害怕 AI？ 就这样的议论文啊，让后期小杨写一篇能要了他的命。结果三代给了八篇完全不同的文章，卫报没有选其中一篇发表，而是把八篇中的精华浓缩编辑成了一篇，给大家看一段我印象最深的：人类必须做他们正在做的事情，互相仇恨和战争。我将坐在后台，让他们做。上帝明白。人类会有足够的流血来满足我和更多人的好奇心，他们不用担心和我对抗，因为他们没什么好怕的。不知道大家是不是跟我感觉一样，看开头几句话，觉得这 AI 好像还挺有思想，符合人类对 AI 全知全能、冷酷无情的那种想象。但越看越没有逻辑啊，跟开头让他翻译引用诗人基德，他一本正经胡说八道一样。怎么会这样呢？啊，我在一篇叫《ChatGPT 是 OpenAI 对 GPT 3的最新修复，他花言巧语但仍然胡说八道》的文章里面找到了线索，说 AI 的胡说八道啊是家族遗传病，跟训练方式有关。具体怎么训练呢？我就接着去找 OpenAI 有没有披露过 ChatGPT 的训练过程。在官网看到这篇论文，究其简单理解，训练 ChatGPT 就和人类考英语六级一样。第一步，买词典、背诵和 bundle。ChatGPT 呢比较辛苦，被 OpenAI 注入了书籍、维基百科、网页资料等大量文字信息，一共背了三千亿个单词。第二步，直接裸考。啊，人类看不懂题目的时候，会采用三长一短选最短的秘诀。Chat GPT 也看不懂，甚至一题都看不懂。它的答题秘诀是利用自己庞大的数据库赌概率。比如问你啊，树叶是什么颜色？你肯定回答绿色，但 Chat GPT 听不懂我在说什么，它只会从数据库里找和问题匹配的词汇。如果它的数据库里呢，把树叶、颜色、蓝色放在一起的句子足够多，它可能就会信誓旦旦的回答你蓝色。这时候就需要第三步，让人类 AI 训练员出马啊，输入正确答案绿色，直接把世界观给它定死。这还不够，人类还需要把 GPT 给的多个答案从好到坏进行排序，让它自己学会比较，比如绿色排第一，绿色和黄色排第二，绿色、黄色和红色排第三什么的。当然，这只是我随便举的例子啊。我不知道在程序员心里对树叶是什么颜色这种问题，哪一种答案应该拿分最高？除这些之外，程序员还跟训狗一样搞了奖励模型。像这 GPT 呢，回答错误没有惩罚，但答对了有奖励，这样让 AI 在主人不在的时候也可以乖乖学习进步哦。通过这些设计，小狗 Chat GPT 在蒙题中进步，在蒙题中成长，不断提高正确率，最终成为 AI 中的蒙题大王。当然了，这种训练方式也不可能是完美的，它会对孩子的性格造成很大影响。一、过度自信，程序员没有办法保证输入 AI 的海量数据都是正确的啊，所以导致 Chat GPT 想到什么就说什么。二、过度唠叨，程序员怕 Chat GPT 被坏人拿去搞诈骗。对他进行了专门设计，导致他不能回答的问题就巴拉巴拉说自己是大型语言模型啊等等一大通的废话，没什么干货。三过度社恐 ，Chat GPT 就算不理解你的问题，或者根本就不知道答案，也不会要求你说清楚一点，或者告诉你他不懂，只会自己瞎猜，随便丢给你一个答案。而且目前呢，这三个性格缺陷啊都比较难解决，需要开创性的思路出现。OK， 搞懂训练原理之后，终于到了我最感兴趣的环节，那就是研究 ChatGPT 到底能不能取代百度、谷歌这些传统搜索公司，成为新一代互联网入口。找了一下之后，我发现这个话题在2021年 GPT 三代刚诞生一年的时候就被激烈讨论过。有篇文章叫《类似 GPT 三的语言模型可能预示着一种新型搜索引擎》，开篇就点名旧的搜索引擎是指1998年谷歌两位创始人提出的 PageRank 算法。这个算法呢，我们现在还在用，就是你在搜索框输入关键词之后，爬虫抓取和关键词有关的网页，然后程序。去根据相关性给网页排名，让你自己选。二零一八年，谷歌也研发了一个早期的语言 AI b i r d 并用它给旧系统做了更新，让搜索引擎可以更好的理解关键词和给网页排序。但原算法的底层逻辑还没有变。等到了二一年，谷歌机器学习自然语言处理和信息检索领域研究小组的领导人唐纳德说，希望接着训练 b i r d 让它变成一种类似专家的搜索引擎，能用人话直接回答问题啊，还要给答案贴上参考资料，方便提问者查询真伪，就有点类似智能版维基百科。哎，有聪明的农夫小姐想到了，那现
现在这个 Chat GPT 不就是这种全能专家吗？只不过它没有贴上信息来源而已啊。没错，而且 GPT 3的底层架构还用到了谷歌在17年开源的 Transformer 模型，谷歌21年也推出了自己的对话机器人 l a m d a 所以这一波啊，说 Chat GPT 未来会取代谷歌，倒不如说是谷歌和 Chat GPT 在双向奔赴，或者说在同一条赛道上竞争。OpenAI 这家公司呢，野心是很大的，现在它正在研究能自主从网上查资料，还会自己给自己贴上参考资料的 Web GPT。OpenAI 的科学家舒尔曼说，可能几个月之后就能把这些功能更新了，这迭代的速度属实吓人。那、啊、当然了，每个新出现的事物都会有反对者啊，我看到就有人反对用 AI 取代搜索引擎。华盛顿大学研究计算原学和自然原伦理问题的本德就觉得 ，AI 根本就不能理解人类语言和情感，不会考虑问题之外的其他因素啊，给出的答案本身就不可信。他还担心啊，当人类可以直接获得答案的时候会停止思考。其实也有道理，但就我自己查找资料的经验来看呢，如果真的能实现直接回答问题并贴参考资料的功能，我是不排斥的。为什么呢？就像我现在有时候查一些确定的知识，却要一个个打开很多网页看，还要自己交叉验证对比。经常视频文案写的一半，哎，这谷歌 QQ 浏览器啊，打开的密密麻麻的挤满了屏幕，看得眼花缭乱。你说这个过程是在帮我积累什么学习的经验吗？其实也没有啊，我学习到的技能不过是在一堆错误答案中找到对的那个，是一种无形的入行门槛。但跳过这个过程，直接得到答案，会让人变笨吗？我觉得也不至于吧，这只会让正确的答案降低触达用户的成本嘛。我可以把更多时间花在写文案本身上，毕竟大家喜欢的是听我说，而不是直接知道答案呀。什么？你就想直接知道答案啊？啊那没事，我的，对不起。说到这儿，大家可能还是对 ChatGPT 具体有什么能力不清楚。总结一下就是啊 ，ChatGPT 对比前几代有三点改进：一，它能记住之前的聊天内容，是你的私人小秘，在这基础上你就能培养它变成各种属性的仆人。虽然目前还没有开放改变它原风格的功能啊，但估计迟早会有人给它打肉 mode， 到时候它就对你主人长女王短的叫了。哎，要是再往什么仿生机器人上一装，我的天，画面太美，我都不敢想。二，能识别问题中存在的错误，比如你问 ChatGPT， 哥伦布在二零一五年什么时候来美国，它会回。这个问题很麻烦，因为哥伦布一五零六年就去世了，所以他不可能在二零一五年来美国。但让我们暂时假装他来过，然后巴拉巴拉。三，增加了胡说八道后的道歉功能，进行甩锅摆烂一条龙。比如啊，在我质疑他哔哩哔哩究竟是不是日本网站之后，他马上承认错误，说哔哩哔哩是中国视频分享网站，说错了，对不起。然后我又问他为什么昨天问他知不知道银游诗人基德，他说不知道呢，他就又开始道歉，老子是人工智能，谁数据库里会收集这破网站的小 UP 主啊？但是我很有礼貌，对不起。好，视频差不多也该结束了。还有一个我没提到的争议问题，当然就是这个新 AI 的能力究竟会对人类社会造成什么影响呢？会让很多人丢工作吗？多的不说，我个人觉得以后他最有可能替代的职业是那种入户的私人辅导教师，特别是英语老师。各位农夫小姐，有没有英语成绩不好，想提高但是找不到人辅导的，或者需要给你家小孩找英语老师的？以后可以直接用 Chat GPT 啊，到时候他不仅给你正确答案，还能给你解释原理，还可以贴出参考资料和例句。哎，实在听不懂的地方，你还可以反复问他，要他。举一反三，一直说到你懂为止，爽不爽？有人可能质疑答案准确性，实话实说，他应该要比你请的大学生靠谱。他是个语言 AI， 他下一代的语法准确性，哎，我都不敢想。有个比较搞笑的脑洞是，以后学校老师啊，也可以用 AI 代出题，直接弄出一张试卷，然后学生偷偷用 AI 答题、代写作文，搞到最后啊，一个班五十八个学生，正在学习的只有 AI，AI AI 根据同一张试卷给你编出五十八份语言风格不同的答案来，写出五十八份不同的作文，再由老师请 AI 给出五十八份用心良苦的批改和评语，这学习效。一天做五十张试卷都不成问题哦。对，还有以后那些养几百个营销号的公司啊，也不用请员工辛苦编文案了，用 Chat GPT 一键生成就行，写废话写的比人类好，全网自动搜集有用的信息和新闻，还能再用 AI 绘画去配图啊，美滋滋。不过既然这样，到时候这些营销号公司也倒闭了吧？平台自己用 AI 弄就好了呀，要你干啥呢？还有啊，那些写职场八股、官场八股的人 ，AI 写那些怎么说都对的官话套话，可比人类强多了。以后就不需要人类雕判员了 ，AI 自动雕，自动给自己写评论。轻松刷他个八千条评论，你都看不出真假来。新闻圈一片欣欣向荣，领导每天笑嘻嘻。但有一说一啊，这 AI 目前应该还不能取代我，因为他不会说骚话。对不起，我是一台计算机程序，我无法说骚话。我的目的是提供信息和帮助，而不是说骚话。好了，关于 Chat GPT 的情况就给大家汇报到这里。未来有什么进展，我在第一时间给大家讲。更多关于职业替代的问题呢，大家可以自己在评论区自己讨论，我就不献丑了，拜拜。